যে হাদিসখান আমি আপনাদেরকে শুনাইতে চাচ্ছিলাম ওই হাদিসখানা দেখেন মসজিদে আহমদের মধ্যে ইমাম বুখারির উস্তাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ওনার কিতাব মসজিদে আহমদের মধ্যে 27606 নম্বর হাদিস মসতাবুর রাইবা মসজিদ নসবুর রায়ার মধ্যে ইমাম যাইলি নোট করেছেন দ্বিতীয় খণ্ড 200 পৃষ্ঠায় মাজমাই জাবাইদ ইমাম হাইসামি নোট করেছেন দ্বিতীয় খণ্ড 210 পৃষ্ঠায় ইমামে মুহিববিতে বরান তাবরি উনি নোট করেছেন ওনার কিতাব মুনাকিবে দবিল কুরবা যাকাইল উকবা ফি মুনাকিবে দবিল কুরবা সে কিতাবের মধ্যে প্রথম খণ্ড 103 পৃষ্ঠা নোট করেছেন হাদিসটা কি আন উম্মে সালমাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কালাত ইশতাকাত ফাতিমাতু শাকাহা আল্লাতি কুবিদাত ফিহে ফাকুনতু আম উমাররিদহা ফাসবাহাতু ইয়ামান ফাসবাহাত ইয়ামান কামসান মা রাইতুহু ফি শিকওয়াহা তিলকা কালাত ওয়া খারাজা আলিয়ুন লিবাদি হাজাতিহি ফাকালা ইয়া আম্মি উসকুনু উসকুবি লি গুসলান ফাসাকাবতু লাহা গুসলা ফাইগতাসালাত ফাকা আহসান ইন মা রাইতুহা তাখতাসিল সুম্মা কালাত ইয়া আম্মি আতিনি সিয়াবি আল জাদাল ফাআতাইতুহা ফালাবিসাত সুম্মা কালাত ইয়া আম্মি কাদ্দিমি লি ফিরাসি ওয়াসাত আল বাইত একটু দূরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর লম্বা হাদিস আমি অর্ধেক তেলাওয়াত করেছি লক্ষ্য করুন কি বলছিলাম হযরতে উম্মে সালমা বললেন যখন মা ফাতেমা অসুস্থ হয়ে গেছেন যে অসুস্থতে তো উনি মারা যাবেন আমি উম্মে সালমা ওনার সেবা শুশ্রূষা করতাম ওনার দেখা শোনা করতাম একদিন আমাকে মা ফাতেমা বললেন আম্মা আমার জন্য পানির ব্যবস্থা করেন আমি গোসল করব সুবহানাল্লাহ কি করবেন গোসল আমি পানি এনে দিলাম উনি সুন্দরভাবে গোসল করলেন হযরত উম্মে সালমা বলেন এরকম সুন্দর করে গোসল আমি মনে করেন নাই সুবহানাল্লাহ বলেন আর আমাকে বললেন ইয়া আম্মি ওতি নিসি আবি আম্মা আমার কাপড় দেন আমি তাড়াতাড়ি ওনার কাপড় দিলাম উনি কাপড় পাল্টালেন এরপরে আমাকে এসে বলছেন ইয়া আম্মি কাদ্দিমি লি ফিরাসি ওয়াসাত আল বাইত আম্মা আমার জন্য একটা ঘরের মধ্যখানে বিছানা রেডি করুন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুন্দর করে নিজে গোসল করলেন কাপড়ও পরিধান করলেন বললেন মা আমার জন্য ঘরের মধ্যখানে একটা বিছানা রেডি করেন আমি রেডি করে রেডি করলাম ও আইদত জাত মা ফাতেমা শুয়ে গেলেন ও ইস্তাকবালা আল কিবলা শুয়েছেন কেবলা মুখি আমরা কখন কে মারা যাব আমরা কি জানি কিন্তু মা ফাতেমা জানতেন কি না সুন্দর করে গোসল করে নিজে করে নিলেন নিজে নিজে কাপড় পরিধান করলেন নিজে নিজে এমন কি বিছানা ওনার জন্য রেডি হয়ে গেলেন নিজে নিজে কেবলা মুখি শুয়ে গেলেন আর বলতেন বলছেন মা আমি এখন কি মারা যাব আর বললেন ওকাত কাহার তু আম্মা আমি তো গোসল করে ফেলেছি মানুষ মারা গেলে গোসল করাই না পাক হয়ে যায় বিদায় মা আমি দুনিয়া তো পাক ছিলাম আমি মারা গেলে না পাক হব না আমার গোসলেই কাফি বিদায় আমি অন্তকালের পরে আর গোসল করার দরকার নাই জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ বলেছেন কি ফালা তাকশিফনি আমার কাপড় কেউ যাতে না খুলে আমি যে কাপড় দিয়ে গোসল পালতাইলাম এটার উপর কাফন পরা পরা হবে আমার কাপড় যাতে কেউ না খুলে ওসিদ করে দিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন না ফাকুবিজাত মাকানাহা ওয়া কালাত ফাজা আলি ফাখবারতুহু 
হাজরত উম্মে সালমা বলেন ওই অবস্থায় ওনার রূহ কবজা হয়ে গেল আমি আছি হাজরত আলী কোন একটা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে গেছিলেন ঘরে ছিলেন না হাজরত আলী যখন ঘরে ঢুকলেন আমি উম্মে সালমা হাজরত আলীকে বললাম আয় আমি মাওলানা আলী আপনার স্ত্রী ফাতেমা তো যারা নিজে নিজে গোসল করেছেন কাপড়ে পড়লেন কেবলমুখী হয়ে ঘুমায় শুয়ে পড়লেন আল্লাহ ওনার রূহ কবজা করে ফেলেছে উনি উসিরত করেছেন ওনাকে যাতে আর গোসল না করা হয় একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ যেমন দেখেন কি লজ্জাশীল ছিলেন মারা যাওয়ার পরও ওনার সফর চিন্তা করতেছেন মারা যাওয়ার পরও পর্দা খেয়াল করতেছেন এখন তো আমাদের মা বোনরা কবরে যাওয়ার আর কোনো খবর নাই আল্লাহ <laughs> 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 